ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டாப்பிக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸை பார்ப்போம் அதாவது ஆக்சியல் ஈக்வட்டோரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆக்சியல் ஈக்வட்டோரியல் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ அந்த ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டோட ஃபைவ் மார்க்ஸை வந்து சின்ன பேசிக்ஸ் இந்த ஆன்சரில் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆன்சர் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஆக்சியல் அண்ட் ஈக்வட்டோரியல் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் டைபோல் ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த டை அப்படின்றது டூ இல்லையா ஸோ ரெண்டை தான் நம்ம டைபோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த போல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் ரைட்டா ஸோ இட் மே பி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆர் நார்த் போல் சவுத் போல் ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் வெவ்வேறு விதமான சார்ஜஸ் வெவ்வேறு விதமான ஒரு ஃபோர்ஸஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதை போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் டை போல் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம சொல்லிடலாம் என்ன சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு ரைட்டா ஸோ அந்த ரெண்டு சார்ஜுமே டை போல் அப்படின்றப்ப வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் இல்லையா ஸோ ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இன்னொன்று வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ டூ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை எ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை செப்பரேட்டட் பை எ டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டிடியூட் அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அந்த ரெண்டு சார்ஜுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா டூ ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன் டூ ஏ அப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இந்த சார்ஜுக்கும் இந்த சார்ஜுக்கும் சென்டரில் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆரிஜின்லேருந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜிலேருந்து இந்த ஆரிஜின் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய லென்த் வந்து அதாவது அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ அப்போ இந்த டோட்டல் சார்ஜஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டூ ஏ அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணிடலாம் இது ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் இருக்குது இங்கே இன்னொரு ஃபுட்பால் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபுட்பாலையும் நான் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த ரெண்டு ஃபுட்பாலும் டச் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக அப்போ டச் ஆகும்போது இந்த ஃபுட்பாலுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு இங்கே டச் ஆகாது இல்லையா ஸோ அதனுடைய சர்ஃபேஸ் தான் வந்து டச் ஆகும் ஸோ அப்போ அதே தான் நம்ம ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் எடுக்கும்போது அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கும் அட்ராக்ஷன் நட நடந்தது அப்படின்னா அதனுடைய அந்த சார்ஜினுடைய சென்டர் பாயிண்ட்டு கண்டிப்பாக கோயின்சைட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம பர்மனண்ட் டைபோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தே ஹவ் கிவன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வாட்டர் மாலிக்யூல் அமோனியா ஹெச்சியல் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் நம்ம வாட்டர் அந்த ஹெச் டூ ஒய் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஹெச் டூ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓ ஸோ இது ஹெச் இது ஹெச் இல்லையா ஹெச் டூ ஓ ஸோ ஓ அப்படின்றது நெகட்டிவ் நமக்கே தெரியும் ஹெச் அப்படின்றது பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ இது தான் நம்ம டைபோல் அப்படின்னா அப்போ டூ டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஆகுது ரைட்டா ஸோ நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் வாட் எவர் இட் இஸ் ரைட் ஸோ அப்போ இது ரைட் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் செப்பரேட்டாக பை ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ அப்போது இதனுடைய டோட்டல் டைபோல் மூவ்மெண்ட் மூவ்மெண்ட் ரைட் ஸோ மூவ்மெண்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இஸ் நத்திங் பட் டார்க் நம்ம டார்க்கை தான் நம்ம மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம் ஃபிசிக்ஸில் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸை நம்ம டார்க் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போ டார்க் அப்படின்றது என்ன நத்திங் பட் ரொட்டேஷன் அவ்வளோதான் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டை தான் நம்ம டார்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதில் எங்கே ரொட்டேஷன் ஆகுது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கும் தெர் இஸ் சம் மூமெண்ட் ரைட்டா ஸோ அந்த மூமெண்ட்டை நம்ம எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த எல
plus right so minus q abindrathu in the negative charge plus adanudey position vector in r vector right so idu so idukaparam nama enna sollalam abadina in the position vector irukku laya so in the position vector nama enna solra abadina romba simple ah nama and components vechi define pannikalam so in the madri irukku idu namo ipdi eduthukom நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கிராஃப்லேயே படிச்சிருப்போம் என்ன படிச்சிருப்போம் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது எக்ஸ் இது ஒய் ஆனால் இது மைனஸ் இது மைனஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை நம்ம காம்பனன்ஸ் சைடு எடுத்தோம் அப்படின்னா இது ஐ இது ஜே இது மைனஸ் ஜே இது மைனஸ் ஐ இல்லையா ஸோ அப்போது இதை பொசிஷன் வெக்டரை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ப்ளஸ் கியூ ரைட் ஸோ அப்போ ஆர் வெக்டர் அப்படின்றது என்ன டிஃப் டினோட் பண்ணுது ப்ளஸ் சார்ஜில் அப்போ இந்த ஆர் வெக்டர் இந்த சார்ஜில் இருந்து இந்த ஆரிஜின் டுவர்ட்ஸ் த ஆரிஜின் ஸோ அதுதான் இது டிஃபைன் பண்ணுது அப்போ இதில் நம்ம டுவர்ட்ஸ் த ஆரிஜின் இந்த ப்ளஸ் சார்ஜிலேருந்து இந்த ஆரிஜினுக்கு நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது இதனுடைய லென்த் ரைட்டா லென்த் ப்ளஸ் அது எந்த காம்பனண்ட் ஐ கேப் ரைட்டா ஸோ இந்த காம்பனண்ட் வந்து ஐ ப்ளஸ் ஐ அது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அப்போ மைனஸ் கரெக்டா அப்போ அந்த கியூ இப்போ நம்ம ஆர் அப்படின்றது பொசிஷன் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுச்சு ஆர் வெக்டர் அப்படின்றது பொசிஷன் வெக்டர் அப்போ இந்த பொஸ் இந்த சார்ஜுக்கு நம்ம பொசிஷன் வெக்டர் எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து எப்படி மூவ் ஆகுது டுவர்ட்ஸ் த ஆரிஜின் அப்போ இட் ஷோஸ் தட் கிளியர்லி அப்போ எனக்கு இங்கேருந்து இங்கே மூ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஏ ஏ நல்ல கவனிங்க ஸோ இதனுடைய காம்பனன்ஸ் என்ன மைனஸ் ஐ அப்போ இங்கே நான் மைனஸ் ஐ எழுதலாமா அப்போ இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்னது ப்ளஸ் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ப்ளஸ் கியூ ஏ ஐ கேப் இப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் கியூ ஏ ஐ கேப் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ ஏ கியூ ஐ கேப் அப்போ இது தான் நம்ம டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டைபோல் மூமெண்ட் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த கான்செப்ட் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் சப்போஸ் எனக்கு இந்த இடத்துல அப்படியே ஜஸ்ட் இமேஜின் இப்போ நம்ம அப்படியே மாத்திரம் இப்போ நம்ம கான்செப்ட் புரியுதா அப்படின்றத இப்போ நீங்களே செக் பண்ணிக்கணும் எனக்கு இப்போ சப்போஸ் இங்கே எனக்கு மைனஸ் கியூ இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ளஸ் கியூனு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இப்போ நம்ம இந்த டைபல் மூமெண்ட் எப்படி எழுதலாம் பாருங்களா பி வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பார்த்து நம்ம நம்ம இஷ்டம் தான் நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் இது என்னது மைனஸ் சார்ஜ் ரைட்டா இதனுடைய பொசிஷன் வெக்டரை நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஏ ப்ளஸ் ஐ கரெக்டா அப்போ ஏ ஐ கேப் ரைட் ஸோ ப்ளஸ் இதை நம்ம ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்போ ப்ளஸ் ரைட்டா ஸோ ப்ளஸ் சார்ஜ் இதனுடைய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன ஏ மைனஸ் ஐ அப்போ ஏ மைனஸ் ஐ கரெக்டா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் அப்போ அது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ இந்த இது மைனஸ் கியூ ஏ ஐ கேப் மைனஸ் கியூ ஏ ஐ கேப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேப் இஸ் நத்திங் பட் த யூனிக் வெக்டர் அதனுடைய வேல்யூ வந்து எங்கேயுமே அஃபெக்ட் ஆகாது அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரெண்டுமே சேம் அப்போது மைனஸ் டூ ஏ கியூ ஐ கேப் புரிஞ்சிருக்கும் பாருங்களேன் நமக்கு சைன் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போது டிபெண்ட் அப்பான் த பொசிஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் நல்ல கவனி பொசிஷன் ஆஃப் த சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ சார்ஜினுடைய பொசிஷனை பொறுத்து இந்த ரெண்டு சார்ஜ் இப்படி இருக்கலாம் இல்லை இங்கே கூட இருக்கலாம் அப்போ இங்கே இருந்தது அப்படின்னு இதை நம்ம ப்ளஸ் ஜே அப்படின்னு எடுப்போம் இதனுடைய காம்பனண்ட் மைனஸ் ஜே அப்படின்னு எடுப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போது காம்பனன்ஸ் அதாவது இந்த சார்ஜினுடைய பொசிஷனை பொறுத்து எனக்கு காம்பனன்ஸ் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அப்படின்றது மாறும் ஓகேவா ஸோ இது தான் டைபோல் அதாவது எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது தான் ரைட்டா ஸோ பொசிஷன் அதாவது அந்த சார்ஜனுடைய பொசிஷனை பொறுத்து எனக்கு டைபோல் மூமெண்ட்டு மாறும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அந்த எக்ஸாம்பிள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 கிளியராக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட்டை வரைக்கும் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இதனுடைய டைரக்ஷன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் டைபோல் மூமெண்ட்டுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ மைனஸ் கியூவில் இருந்து ப்ளஸ் கியூவுக்கு மூவ் ஆகும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க 
so ipo minus charge la rendu plus charge it will move adha vandu position vector vandu minus la rendu plus la move aagum inda dipole moment okay va so p vector adanudey direction nam book liye kuduthirupanga ipdi kuduthirupanga right ah so it shows that negative la rendu positive la move aagudhu apdi adha adanudey artham right ah so porumaya paarenga doubts edhana irundhadha appadina comment pannunga so last ah oru கேள்வி கேட்டிருந்தேன் என்ன கேட்டிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு ஏர்த் இருக்கு ஸோ ஏர்த்திலருந்து நம்ம லைட்டை சென்ட் பண்ணுறோம் அப்போ ரைட் இங்கே எழுதவா ஸோ ஏர்த்திலருந்து நம்ம லைட்டை சென்ட் பண்ணுறோம் மூணுக்கு இது ஏர்த் ஓகேவா ஸோ ஏர்த்திலேருந்து நம்ம மூணுக்கு லைட்டை சென்ட் பண்ணும்போது இதனுடைய டைம் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருந்தோம் நான் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு சில ஒரு சில பேர் பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டீங்க சரியா ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கமெண்ட் பண்ணுறவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அப்போ இந்த ஏர்த்திலேருந்து இந்த மூணுக்கு அந்த லைட்டு போகுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அப்படின்னு நான் கேட்டிருந்தேன் டைம் வந்து கேட்டிருந்தேன் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்முலா என்